Олю, ти знаєш цього чоловіка? Ви знайомі? Так. Він голубий. Серйозно? Він не голубий. Ну, гаразд. Едем, а ти знаєш, хто це? Олейник. Правильно. Олейник. Вадим Олейник. Ти знаєш, що Оля ходила до нього на кастинг? Знаю. Це якраз було в ті дні, ось, коли ми з нею конкретно сварились. Давайте подивимось краще, якщо ми вже сюди прийшли. Вмикайте. Оля приходить на кастинг на головну роль в кліп Вадима Олейника. Мене звати Ракуцька Ольга, мені 19 років, у мене музична освіта. А ви можете заспівати нам? Я все можу. Чудово, молодець, дуже добре. Боже, оце я страшна. Олю, ти зараз за свою зовнішність переживаєш? Ні, я просто це сказала. Я просто не хотіла цього дивитися, я знала, що там я поводилася не... неправильно. Заспокойся. Угу. Сиди рівно. Якщо, я, я якщо за тобою там косяків нема, то все. Дивимось. А у нас є глобальна, глобальний відеопроєкт, який ми хочемо запустити до відбору на Євробачення. Ми хочемо зняти на нього кліп. Можливо, це буде Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Голівуд. Це ж заповітна мрія Олі. На що вона ладна заради своєї мрії? Оскар буде тут стояти. Який? Київський? Обласний? Ха-ха-ха-ха. У цілому це історія стосунків. Але по-справжньому. Поцілунок так поцілунок. Типу, у справжній. Тому тут теж є важливий момент. От як у тебе особисте життя і все решта. Ну, в мене є хлопець, але... Але, але це вже, це вже щось цікаве. Ревнивий? Хлопець ревнивий. Mm. А як же ти бачиш ось? Ну що ж, це роль. Чую, що за х**? Дивимось, дивимось. Ясна річ, що може будуть якісь там інтимні сцени, і там цілування, і за, ну, за, затискання. Без цього ну, не можна зняти історію стосунків. Ось тому я і запитав стосовно хлопця. А ти його дуже сильно любиш? Ну, не знаю. Не дуже? За таке по голові можна заробити. В той момент ти кричав мені, скоріше б мені поїхати в Крим. А тут мені випадає якийсь Ой. шанс. Ти сам кричав мені, я тебе не люблю, мені скоріше б поїхати. Так. Я поряд з нею почувався в той момент, ну, типу, лошарою таким. Це не найстрашніше, що було. О, Боже. Я тобі скажу так, що в шоу-бізнесі секс і гроші. Ну, це правда. Ну, особисте життя, ну, слухай, ну, я ніби теж жертвую усім. Я все розумію. І там... Навіть там хлопець, не хлопець. У нас і так не знаю, там я йому... Я не розумію, чому. Я просто почала йому все виливати. Ми так добре разом. Не все разом. добре, так, типу? Так, але це перший взагалі хлопець в житті. Я раніше там любов-любов, а зараз мені вже якось, mm. не знаю, вже набридло. Я на той момент так думала. От реально це був такий період. Мені здавалося, так все, я його вже не люблю. Мені так здавалось. Ну як можна ось? Ти дурна! Головою подумати можна? Як ну, ти взагалі? Знаю, ну, вибач Ні. мені, будь ласка. Ну, навіть ну, не я думати! Не я... Ти сам знаєш, що я спочатку роблю, а потім думаю. Я їхала в машині і плакала. Але ти так легко це просто говориш? Я взагалі хотіла тоді забути все, що було. Едема, ти впевнений, що хочеш це чути? Те, що вона там наговорила. Не мамі з татом, а першому, ліпшому, незнайомому чоловіку. Олю, я зараз щось не так кажу. Так. То скажи, ну а що ти кажеш за проблеми? Чого ти сумніваєшся в, в стосунках? Ну, тому що, не знаю, там ми почали зустрічатися, мені було стільки там 17. Mm. А зараз, не знаю, я сильніша, я розумніша. За нього? Так. Чого бракує твоєму хлопцю сили? 
Ну, як ти кажеш, внутрішній, так? Цілу спрямованості. Ну, він лінивий дуже. І як лінивий? Вдома сидить? Колись ще скаже. Так. Вона розповідає сторонній людині буквально, який ти гівнюк. І ти думаєш, дідька лисого, я ж наче нічого не впоров, чого ти там? Ну так, сварились, але так про мене відгукуватися лівому чуваку, я вам так скажу, для мене це херово чути. Для мене це підстава конкретна. Навіть якщо ми сварилися. Так не можна говорити. Мене взагалі жінки ніколи не принижували, а тим більше так. Це було образливо, капець як. Мені було важко в той час. У тебе друзів нема? Тобі треба сторонній пацан? Набагато легше чужій людині розказати. Посадіть переді мною невідому людину, так легко вилити. Я не можу сказати мамі, мамо, я хочу за демом розстатися, бо він до мене ставиться, нібито я якась там марамойка. Якби це був ідеальний чоловік моєї мрії, все було так, як треба, я нічого не потребувала, все було б клас, я б ніколи не розсталась, а навіщо? А якщо і так, ніби на все добре, то якщо з'являється якась там перспектива, то звичайно. Якби тобі щось запропонували і був би я, ти б мною пожертвувала? Ну і... Так. Ні. Так? Якщо так, то ну. Ти знаєш, що я б не пожертвувала. Поїхати в Америку, в Лос-Анджелес. Це щастя просто. На місяць, на два можна полетіти в Америку. З цією хернею ти б ніколи туди не поїхала. Я не знаю, що там буде ще. Дзвонить тобі. Вадим говорить. Ти пройшла кастинг. Ви їдете в Америку. Щастя. Едем тебе не пускає. Я б не поїхала. Я б не поїхала. Давайте дивитися. О, Боже, ну... Запросили ще півроку тому зніматися теж в шоу. І ми вже давно підписали контракт, ми знімаємо ці сюжети про нашу пару. І я з кожним днем думаю, боже, навіщо? Навіщо? Ступор. Що далі, то я не уявляю, яке життя спільне. А на собі тягнути я не збираюся. А як? Хотілося б? Хотілося б? А поки що, ну, тільки бачу, що я чогось хочу, що я щось роблю. А навіщо ці стосунки? Нахіра тоді все? Ви готові розлучитися за демом? Задля стосунків забезпеченим і самодостатнім чоловіком. О, Боже, та ну перестаньте, перестаньте! Ні. І це не правда. Едеми, я тобі говорю. А що хера тут смішного? Я все більше розчаровувався волі. Дивимось далі. Звичайно. Кастинг вже давно скінчився, а додому Оля не поспішає. Будеш воно? Перша думка в мене така виникла, що треба випити. Тоді давай. За тебе. Давай. Так. Усе буде добре. Ну, я не знаю, що я тоді собі думала. Схера, ти так випендруєшся перед ним. Це взагалі довбадзьоб, блін. Взагалі, вино, шмино, йди на х**, трясся. Я вже втомився соромитися за тебе. Хотілося так нахер. Мені на нього все одно. Перший і останній раз його бачу. Просто так ми це лишати не будемо. Я в такій ситуації ще ніколи не була. Не знаю, чого я так говорила. Дивимось далі. Як ви взагалі цей зійшлися, не зрозуміли? Ну, не знаю, якось випадково. Якби все було ідеально, я б навіть там не знаю на перших словах, що мене чекає. Яка історія, у мене є хлопець, я його люблю. Просто зараз в мене самі думки, що далі нічого не буде, далі нічого не буде. Ну, типу, і так виникає. Якщо треба, чого не закінчуєш? А не знаю, що мене зараз зупиняє. От зараз уже, чесно, вже навіть, мабуть, конкретно проєкт зупиняє. Скільки разів уже ми там сваримося, я собі в голові думаю, ми зараз не розійдемось, тому що ми вже підписали контракт, уже квитки на нас взяли влітку у виліт. Ну, вже думаю... Ні, мені просто хочеться, не знаю, вдаритися, опустити голову і лежати. Я опустив руки сьогодні. Я цим принизила його і... Мені від цього дуже погано. Едемчику. Демчику, ну будь ласка. Чого ти до мене лізар взагалі? Йди.
ну, тут і нас трохи. Демочко, ти не уявляєш, наскільки це сильний для мене урок. Гаразд, ти мене обіср... тут. Ти взагалі не розумієш, ну, як тебе підставили, як лохушку. Ну, значить, я лошара. Мені капець, як соромно. Я не можу це дивитися, я вже... Я буду сидіти тут і буду дивитися. Я хочу додивитися. Дивимось. Я думаю, тобі все вдасться. Ми ще з тобою зустрінемося. Ось, я сподіваюся. Так, звичайно. Ось. Ну що, може, підемо машину, почекаємо внизу? Та залиш, це все заберуть. Що було далі? Ми вийшли вниз, він викликав мені таксі. Я сіла в таксі і поїхала додому. Окей. Того ж вечора Оля та Вадим почали СМС-переписку. Коли я побачив листування, перша фраза була «Ой, ти заплатив за таксі, я навіть не помітила». Якого х*** ти йому написала? Заплатив, заплатив, все, чого ти йому пишеш? Олю, дай собі відповідь, ось зараз. Так. Ти дійсно кохаєш Едема? Кохаю. Ви любите Едема? Так. І це правда. Нарешті нормальне щось. Привіт. Я тут обмірковувала твою пропозицію і, мабуть, відмовлюся від неї. Хай як важко наші з хлопцем стосунки зараз складаються, але я його люблю і не хочу втрачати. Розставатися з ним я, в принципі, не збиралась. Я Олейнику сказала ні, що нічого не буде. Вона вірна. Так, вона підставилась. Але якщо до неї хтось в клубі підійде, вона скаже ні. Я про повагу хочу поговорити. Тоді її не було. Кохання коханням. Але якщо повага відсутня, кохання стає доволі нестерпним. Це правда, я не заперечуватиму. В моїй провокації Оля показала абсолютну неповагу до тебе.